হ্যালো এভ্রান আমি মোহাম্মদ ফারমেশন তো আজকের এই ভিডিও লেকচারে আমরা ইন্টারমিডিয়েট কোর্ড জেনারেটর নিয়ে আলোচনা করব তো চলুন শুরু করা যাক তো ইন্টারমিডিয়েট কোর্ড জেনারেটর বলতে আসলে কী বলছে এখানে লেখা আছে দেখুন ইন কম্পাইলার ডিজাইন দ্য ইন্টারমিডিয়েট কোর্ড জেনারেটর ইজ রেসপন্সিবল ফর কনভার্টিং হাই লেভেল কোড ইন টু অ্যান ইন্টারমিডিয়েট রিপ্রেজেন্টেশন তার মানে এটা আসলে কিসের জন্য রেসপন্সিবল হাই লেভেল কোডকে কনভার্ট করার জন্যে ইন টু অ্যান ইন্টারমিডিয়েট রিপ্রেজেন্টেশন লেভেলে which is easier to optimize jeta ashole optimize korte easier and port across different machine architectures ei last er kotha ta bolte ashole ki bojhay je ekhane ki bolche je eta ashole optimize korte easier and port across different machine architectures so ei last line ta bojhar jonne amra ektu amader je compiler je phase gula chilo shekhane ektu dekhi je amader ekhane je phase gula chilo eder moddhe amra alochona korechhilam je ek part as hocche front end আরেক পার্ট হচ্ছে ব্যাক এন্ড হ্যাঁ তাহলে এই ফেসগুলোর মধ্যে কোনগুলা ফ্রন্ট এন্ড এবং হচ্ছে কোনগুলো ব্যাঙ্ক এন্ড এবং হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ড এবং ব্যাক এন্ডের আসলে ডিফারেন্সটা কি বা এর ইউজ কেসটা কোথায় তো দেখেন লেক্সিকার অ্যানালাইজার সিনটেক্স অ্যানালাইজার সিমেটিক্স অ্যানালাইজার এবং হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট কোর্ড জেনারেটর এই চারটা ফেসকে আমরা বলবো হচ্ছে এই যে এই চারটা ফেসকে আমরা বলবো হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ড হ্যাঁ আর লাস্টের এই দুইটা ফেসকে আমরা বলবো হচ্ছে ব্যাক এন্ড ওকে এখন ফ্রন্ট এন্ড আর ব্যাক এন্ডের কনসেপ্টটা কীভাবে আসছে বা ইউজটা কেন ধরেন আপনি একটা কম্পাইলার বানাবেন ঠিক আছে ধরেন আপনি একটা কম্পাইলার বানাচ্ছেন দুইটা প্ল্যাটফর্মের জন্য বা দুইটা মেশিনের জন্য ধরেন একটা হচ্ছে উইন্ডোজ আর একটা হচ্ছে লিনাক্স হ্যাঁ এখন আপনি কি উইন্ডোজের জন্য মানে ফুল প্রোগ্রাম করবেন এবং লিনাক্সের জন্য কি ফুল প্রোগ্রাম করবেন মানে আপনার শ্রম কি দুইটা থেকে আলাদা আলাদাভাবে দিবেন নাকি এমন কোনো একটা ওয়ে বের করবেন যে আপনার সেভেন্টি পারসেন্ট কাজ আপনার দুইটা প্ল্যাটফর্মের জন্যই সেম থাকবে বাকি থার্টি পারসেন্ট আপনি ধরেন উইন্ডোসে কথা কথা আপনি উইন্ডোসে আপনার কম্পাইলারটা রান করতেছে তাহলে সেভেন্টি পারসেন্ট উইন্ডোসের জন্য এবং লিনাক্সের জন্য সেম থাকবে বাকি থার্টি পারসেন্ট যখন আপনি উইন্ডোসে কম্পাইলারটা কাজ করবে তখন সে তার মতো করে অপটিমাইজ করে নিবে সিমিলারলি যখন লিনাক্সে কাজ করবে তখন লিনাক্সের মতো করে অপটিমাইজ করে করে নিবে আমি বলতে যাচ্ছি যে হানড্রেড পারসেন্ট কোডের মধ্যে সেভেন্টি পারসেন্ট কোড যাতে দুইটা প্ল্যাটফর্মেই সেম থাকে বাকি যে থার্টি পারসেন্ট কোড আছে এইটা প্ল্যাটফর্ম ভেদে আমরা ডিফারেন্ট মানে করে নিতে পারি আর কি যাতে প্ল্যাটফর্ম ভেদে যাতে চেঞ্জ হয় এমন কোন অটো অটোমেশনকে আমরা করতে পারি যে হানড্রেড পারসেন্ট এফোর্ট দেওয়ার থেকে আমরা কীরকম সেভেন্টি থার্টিতে মানে কনভার্ট করে নিতে পারি হ্যাঁ সেই কনসেপ্টটাই কিন্তু এখানে কম্পাইলারের যে ফেসগুলো দেখছেন এখানে ফ্রন্ট এন্ডের যে ফ্রন্ট এন্ডের মধ্যে যে ফেসগুলো আছে আপনি যদি দেখেন যে আমাদের যে কম্পাইলারগুলো আছে যেমন ধরেন জিসিসি কম্পাইলারের কথা যদি আমরা বলি সি প্রোগ্রামিংয়ের জন্য তাহলে এই কম্পাইলারটা উইন্ডোসের জন্য কাজ করে লিনাক্সের জন্য কাজ করে তো এই কম্পাইলারটা তৈরি করার জন্য এদের ফ্রন্ট এন্ড দুইটা প্ল্যাটফর্মের জন্যই সেম উইন্ডোসের জন্য সেম লিনাক্সের জন্য সেম যখন ইন্টারমিডিয়েট কোড জেনারেটর থেকে এখানে যখন একটা কোড জেনারেট হয় ওই কোডটাকে অপটিমাইজ করা হয় অপটিমাইজেশনটা কিসের উপর বেস করে করা হয় যে ধরেন আপনি যদি উইন্ডোসে থাকেন তাহলে আপনার এখান থেকে কোডটা অপটিমাইজ করা হয় হচ্ছে উইন্ডোসের উপর বেস করে আপনি যদি লিনাক্সে থাকেন তাহলে এই অপটিমাইজেশনটা করা হচ্ছে লিনাক্সের উপর বেস করে দেন সিমিলারলি আপনার টার্গেট কোডটা জেনারেশন হয় মানে এই ব্যাক এন্ডের যে দুইটা ফেজ আছে এই দুইটা ফেজ মূলত হচ্ছে আপনি কোন প্ল্যাটফর্মে আপনার কম্পাইলারটা ইউজ করতেছেন সেই প্ল্যাটফর্মের উপর বেস করে আসলে এই দুইটা ফেজ কাজ করে তার মানে আমি বলতে পারি যে আমার ফ্রন্ট এন্ডে যা আছে এখানে ধরেন যে সেভেন্টি পারসেন্ট কাজ আমার ডান হয়ে থাকে এবং প্ল্যাটফর্ম ভেদে বাকি যে থার্টি পারসেন্ট সেটা হচ্ছে আমার এই ব্যাক এন্ডের মধ্যে হয়ে থাকে এটাই হচ্ছে আপনার ফ্রন্ট এন্ড এবং হচ্ছে ব্যাক এন্ডের মানে কনসেপ্ট তো সেটাই এখানে বলছে যে দেখেন যে ইন্টারমিডিয়েট কোড জেনারেটর কি যে ও হচ্ছে হাই লেভেল কোডকে একটা ইন্টারমিডিয়েট রিপ্রেজেন্টেশন পর্যন্ত কনভার্ট করে যেই পর্যন্ত এতে কি হয় যাতে অপটিমাইজ করতে ইজি হয় এটাই কিন্তু এখানে বলছে হুইচ ইজ ইজিয়ার টু অপটিমাইজ এবং এই অপটিমাইজটা কেন দরকার এই যে দেখেন অ্যান্ড পোর্ট অ্যাক্রস ডিফারেন্ট মেশিন আর্কিটেকচার যাতে আপনি বিভিন্ন ডিফারেন্ট যে মেশিনগুলো আছে উইন্ডোজ বলেন লিনাক্সে বলেন সেইখানে যাতে কোডটাকে অপটিমাইজ করে সেই প্ল্যাটফর্মের জন্য যেন এটাকে মানে ইউজেবল করা হয় ঠিক আছে এটাই হচ্ছে আপনার ফ্রন্ট এন্ড এবং হচ্ছে ব্যাক এন্ডের কনসেপ্ট আর এটাই হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট কোড জেনারেটরের কনসেপ্ট আচ্ছা এখানে আরও কিছু কথা বলা আছে দেখেন লেটস ওয়াক থ্রু ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইন্টারমিডিয়েট রিপ্রেজেন্টেশনস ফর দ্য এক্সপ্রেশন তো আমরা এই এক্সপ্রেশনের জন্য আমরা ডিফারেন্ট টাইপ অফ ইন্টারমিডিয়েট রিপ্রেজেন্টগুলো একটু নিয়ে আলোচনা করি এখানে দেখা
সিনটেক্স ট্রি এবং হচ্ছে থ্রি ইয়ার ড্রেস কোড থ্রি ইয়ার ড্রেস কোডটা হচ্ছে এখানে হচ্ছে সবচেয়ে পপুলার আমরা থ্রি ইয়ার ড্রেস কোডটা নিয়ে সবগুলো নিয়ে আলোচনা করবো এখানে এই প্রথম তিনটা হচ্ছে আমরা এই ভিডিও লেকচার আলোচনা করবো নেক্সট ভিডিও লেকচার হচ্ছে আমরা থ্রি ইয়ার ড্রেস কোড নিয়ে আলোচনা করবো ওকে আচ্ছা তাহলে এখানে দেখেন ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইন্টারমিডিয়েট রিপ্রেজেন্টেশনের আমরা প্রথম যেই রিপ্রেজেন্টেশনটা আছে বা টাইপটা আছে পোস্ট ফিক্স নোটেশন এটা অলরেডি আমরা আগে দেখেছি ডেটা স্ট্রাকচার রাইট চলেন আমরা এখানে আবার একটু দেখি যে পোস্ট ফিক্স নোটেশনটা আসলে কিভাবে কাজ করে আচ্ছা তো দেখেন আমাদের যে এক্সপ্রেশনটা দেওয়া ছিল আমরা এই এক্সপ্রেশন থেকে হচ্ছে পোস্ট ফিক্স নোটেশন বের করব হ্যাঁ তো আমি একটু নিচে আবার এক্সপ্রেশনটা একটু লেখে নিই কি আছে এ প্লাস বি ইন্টু সি প্লাস বি ইন্টু সি প্লাস ডি হ্যাঁ এটাই তো আমাদেরকে পোস্ট ফিক্স মানে কি যে আমাদের অপারেটরটা হবে হচ্ছে একদম সবার শেষে তো আমরা এই কাজটা করার জন্য আমরা একটু ভাগ করে নিই অংশ ভাগ করে নিই যাতে আমাদের সুবিধা হয় ধরেন এ এটা একটা অংশ এটা একটা অংশ মানে আমরা আমাদের সুবিধার্থে আমরা এটা একটা মার্ক করে নিলাম ঠিক আছে যে আমরা কার কার জন্য কাজ করব আচ্ছা তো প্রথমে হচ্ছে আমরা এই যে এটার জন্য কাজ করি মানে ব্রাকেটের অংশ একটু সারি তাহলে এ প্লাস আমি যদি এইটুকুকে যদি পোস্ট ফিক্সে কনভার্ট করি তাহলে কি হচ্ছে বি সি স্টার অপারেটরটা লাস্টে চলে আসলো দেন প্লাস এইটুক নিয়ে কাজ করবো আমি যেখানে যেখানে মার্ক করছি হ্যাঁ তাহলে এখানে কি আসবে বি সি স্টার বাকি যা আছে আমি অ্যাজ ইট ইজ এখানে রেখে দিই এখন দেখেন সেকেন্ড লাইনে দেখেন এইটুকু আর হচ্ছে এইটুকু আমি এই দুইটা পোর্শন নিয়ে কাজ করি তাহলে এ প্লাস এখানে কি হচ্ছে যে বি সি স্টার এখানে কি বি সি স্টার আর এই প্লাসটা কি সবার লাস্টে চলে যাবে রাইট এরপরে কি প্লাস ডি এখন হচ্ছে এইটুকু এবং হচ্ছে এইটুকু নিয়ে কাজ করব হ্যাঁ তাহলে এ প্লাস তাহলে এই অপারেটরটা সবার লাস্টে চলে যাবে বি সি স্টার বি সি স্টার প্লাস এখানে কি আসতেছে ডি দেন আসবে হচ্ছে প্লাস হ্যাঁ এখন এই পোর্শন আর এই পোর্শন রাইট তাহলে এ বি সি স্টার বি সি স্টার প্লাস ডি প্লাস আর এই প্লাসটা সবার লাস্টে চলে যাবে ঠিক আছে তাহলে দেখেন এই এক্সপ্রেশন থেকে আমরা কিন্তু পোস্ট ফিক্স নোটেশনে আমরা কনভার্ট করে ফেলেছি ক্লিয়ার তাহলে এখন চলেন আমরা হচ্ছে সিনটেক্স ট্রি এবং ড্যাগ নিয়ে আলোচনা করি আচ্ছা তো খেয়াল করেন দেখেন আমাদের কাছে কিন্তু সেম এক্সপ্রেশনই নেওয়া আছে এবং এই সেম এক্সপ্রেশন দিয়ে কিন্তু আমরা ড্যাগ এবং হচ্ছে সিনটেক্স ট্রি ডিজাইন করবো প্রথম হচ্ছে আমরা সিনটেক্স ট্রি তৈরি করবো এরপর হচ্ছে আমরা সিনটেক্স ট্রি থেকে ড্যাগটা তৈরি করবো ওকে আচ্ছা তাহলে এক্সপ্রেশনটা আমি আবার একটু নিচে লিখে নিই এ প্লাস বি ইন্টু সি প্লাস বি ইন্টু সি প্লাস হচ্ছে ডি হ্যাঁ তাহলে আমি যদি এখান থেকে সিনটেক্স ট্রি ড্র করতে চাই তাহলে আমি আগে ব্রাকেটের এই পোর্শনের কাজটা একটু করি তার আগে আমি এই দুইটা পোর্শনে একটু কাজ করে ফেলি হ্যাঁ তাহলে এই দুইটা পোর্শন থেকে যদি আমি সিনটেক্স ট্রি যদি ড্র করতে চাই তাহলে কি হচ্ছে আচ্ছা আমি এখানে এখানে লিখি যে স্টার স্টারের লেফটে কি আছে বি রাইটে কি আছে সি এখন দেখেন এটা কি প্লাসের লেফটে না সো আমি এখানে নিলাম হচ্ছে প্লাস প্লাসের লেফটে আছে এই পোর্শনটা আর প্লাসের রাইটে কি আছে প্লাসের রাইটে আছে স্টার বি সি দেখেন তো আমার এই পোর্শনের কাজ হয়ে গেছে না এখন দেখেন এই ফুল পোর্শনটা আসে কি এই প্লাসের লেফটে তাহলে এখানে আমি একটা প্লাস নিলাম লেফটে আর এর রাইটে আছে কি রাইটে আছে হচ্ছে ডি এখন দেখেন এই ফুল ব্র্যাকেটটা কি এই প্লাসের রাইটে আছে তাই না তাহলে এখানে আমি একটা প্লাস নিলাম এ রাইটে আছে হচ্ছে এই ফুল পোর্শনটা আর এ লেফটে কি আছে লেফটে আছে হচ্ছে আপনার এ তাহলে দেখেন আমি একটা সিনটেক্স ট্রি ড্র করে ফেললাম না এখন যদি আমি এই সিনটেক্স ট্রি থেকে আমি যদি ড্যাগ সিনটেক্স ট্রি থেকে যদি এখন ড্যাগে রূপান্তর করতে চাই হ্যাঁ বা একটা ডাইরেক্টেড অ্যাসাইকেলিক গ্রাফ যদি আঁকতে চাই তাহলে আমার কি করতে হবে যে দেখতে হবে যে এই সিনটেক্স ট্রিতে আমার কোনো সাব এক্সপ্রেশন কমন আছে কিনা তো আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে দেখেন এই যে বি ইন্টু সি বি ইন্টু সি কমন সো এই কমনটাকে হচ্ছে আমি এক করে ফেলতে পারি ঠিক আছে মানে এইখানেও কমন এইখানেও কমন তাই না তো কমন রাখার দরকার নেই ড্যাক কি বলে যে কমন যেই রিপ্রেজেন্টেশনগুলো আছে সাব এক্সপ্রেশনগুলো আছে সেইগুলাকে তুমি রিমুভ করে দাও হ্যাঁ তাহলে আমি এখান থেকে যদি ড্যাককে ড্র করতে চাই তাহলে কি হচ্ছে সব কিছু সেম থাকবে প্লাসের লেফটে থাকবে এ এখানে প্লাস এর রাইটে থাকবে হচ্ছে ডি এর লেফটে থাকবে হচ্ছে প্লাস দেন স্টার 
এখানে থাকবে হচ্ছে বি এখানে থাকবে হচ্ছে সি এই দুইটাকে আমি এক করে দিলাম ওকে সো এটা এটা হচ্ছে ট্যাগ যে কমন সাব এক্সপ্রেশনগুলোকে রিমুভ করে দাও হ্যাঁ ওকে তাহলে হচ্ছে আমরা কি কি দেখলাম পোস্ট ফিক্স নোটেশন সিনটেক্স ট্রি এবং হচ্ছে ড্যাগ ওকে তাহলে চলেন নেক্সট ভিডিও লেকচারে আমরা থ্রি ইয়ার ডেস কোর্ড জেনারেশন নিয়ে আলোচনা করি তো আজকের মতো এই পর্যন্তই এরপর যদি আপনাদের কারো কোনো প্রবলেম থেকে থাকে আপনারা আমাকে মেইল করতে পারেন আমি অবশ্যই মেইল ব্যাক করার চেষ্টা করবো ধন্যবাদ সবা